Chào mừng các bạn quay trở lại với đất nước Swaziland bé nhỏ ở khu vực phía nam của châu Phi. Như đã giới thiệu phần 1 thì mình bị cô Liz, 71 tuổi, một người phụ nữ bản địa rất tốt bụng, bắt cóc. Và kể từ đó hai cô cháu đã có những ngày trải nghiệm rất thú vị ở quốc gia này. Và hôm nay cô Liz tiếp tục đưa lại người chân tới thăm một ngôi làng cùng bộ lạc rất đặc biệt ở đây. Và đường vào ngôi làng của bộ lạc này sẽ cho chúng ta những dãy núi rất là tuyệt đẹp, rất là hùng vĩ của Swaziland. Các bạn thấy đây, tầm một màu xanh thăm thăm. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thăm một trong những ngôi làng của người bộ lạc ở Swaziland để xem họ sống nào nhé. Đây là cổng vào làng. Đây một số người dân đang ngồi tán chuyện với nhau Đây là các ngôi nhà của họ à, Ở đây chúng ta đang gặp một vài người mặc những bộ quần áo truyền thống rất là vô tình Cả năng là họ chuẩn bị đi một cái lễ hội nào đó Hello À, cũng rất là niềm nở và nhiệt tình các bạn thấy không? Rất là dễ chịu và thoải mái Để ngôi nhà của họ wow, Rất là lý thú, độc đáo Chúng ta xem kỹ hơn để xem là À bên ngoài là họ Họ che bằng một cái loại dây thừng Để khi mà có gió hoặc bão chẳng hạn thì nó không bị tốc mái Còn cái này như một dạng cỏ Cái, cái chất liệu họ dùng để lập ngôi nhà của họ Các bạn thấy đẹp không? Xung quanh toàn đồi núi thôi Đây là bên trong ngôi nhà của họ Sống rất là đơn giản Và khá là ngăn nắp để chúng ta thấy đây có bộ quần áo truyền thống này đang treo trên đây đây là những đồ dùng thường ngày của họ đây khả năng chỉ là nơi họ ngủ thôi còn đầu bếp thì là họ sẽ nấu nướng ở bên ngoài nhỏ nhưng mà rất là ngăn nắp và sạch sẽ các bạn thấy khác hẳn so với các bộ lạc mà chúng ta đã từng quen biết khác ở châu phi Ủa, phải nói là rất là ấn tượng với bộ lạc ở đây nhà nào cũng giống như nào nhưng không phải nhà nào họ cũng họ cũng đậy một cái một cái lớp um, dây thừng này để chống bị tốc mái à có thể có họ đựng đây ví dụ nhà là chẳng hạn họ cũng có nhưng mà theo năm tháng thời gian thì nó đã mòn hết rồi nó bị hỏng hết rồi có nhà nào cũng có cái dây thừng đó Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng Xem xét những ngôi nhà ở đây Ngôi nhà này cũng chẳng hạn rất là rộng Các bạn thấy thì rất là rộng Nhưng họ cũng không có nhiều đồ đạc lắm Trong này chỉ khả năng chỉ là nơi để ngủ thôi Nhà này còn được chống bằng 4 cột Rất là chắc chắn Đây đúng là họ nấu nướng bên ngoài đây Các bạn thấy thì họ cũng ăn mặc bình thường Chứ không ăn mặc các cái trang phục truyền thống Chắc là chỉ dịp những dịp lễ hội Hoặc là những dịp uh, Những ngày quan trọng thì họ mới mặc những quần áo truyền thống Ngôi làng này cũng không nhỏ, không to lắm Nhỏ nhỏ xinh xinh Nằm giữa một khu đồi núi rất là Rộng, rộng rãi và mênh mông như này Good morning. Good morning. 
À, cho các bạn thấy đi. Chúng ta vào đi. Hello. Good morning. Good morning. À, chúng ta khả năng sắp được xem một cái tiết mục nào đó. Các bạn thấy các cô gái này đang chuẩn bị uh, đồ đạc. À, đúng rồi. Yes. Các bạn thấy không? các cô đang chuẩn bị và khả năng là rất là chúng chúng ta là đang rất là may mắn trong ngày hôm nay. Đấy, họ đang chuẩn bị mặc quần áo và đeo những cái trang phục dụng cụ. Tại vì hôm nay là ngày chủ nhật các bạn biết đấy, hôm nay là ngày chủ nhật, do vậy mà khả năng là đây một ngày mà họ tổ chức một cái buổi lễ có khả năng là nhảy nhót nào đó. Để chúng ta hãy xem một chút phong cảnh nơi đây. Và mỗi nhà sẽ được có một cái biên giới, một cái rào chắn xung quanh này. À, trong này là nơi chứa đồ thì đúng hơn Đây không phải là nơi để ở, để có cả một trái bia nữa Còn đây là rất nhiều da Khả năng cao là da bò Họ họ chữ ở đây Đấy, con ở đằng xa xa các bạn thấy đi Có một da của một loại động vật nào khác nữa này Không biết là có con gì Chắc có thể là cáo Không có thể khỉ, ở đây khỉ rất nhiều Toàn bộ ngôi nhà, ngôi làng Ở dưới kia còn có tiếng suối chảy róc rách nữa một trong ngôi làng của bộ lạc ấn tượng nhất mà mình đã từng được gặp xung quanh cái toàn thiên nhiên này tuyệt vời hello good morning hello, morning good các bạn anh ấy đang ngồi hóng mát ở, có thể nói là bên ngoài của ngôi làng so beautiful here thank you so much so beautiful I love it so impressed thank you where you from Vietnam oh, yeah very far you know Vietnam I used to see it in the map. Ah, you you see yeah. Vietnam in the on the map. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. And the first time to see a, a visitor coming from Vietnam. Ah, I'm the first visitor from Vietnam. Yeah. Uh, and uh, do you know anything about Vietnam? There are good doctors. <coughs> There are good doctors. Mm -hmm. One was uh, at Mankayani Government Hospital. She works with my wife. Ah. You have a colleague from Vietnam, a doctor from Vietnam. Yes. And she used to work with your wife at the mm. hospital in Swaziland. Yes. Wow. Interesting. Nice to know. Thank you. But it's so beautiful in here. Thank you. Yeah. Tức là họ cũng có biết về Việt Nam chúng ta một chút. À đây là chuồng nuôi bò. Hiện, hiện tại thì không có chú bò nào đây hết Đây là cái bếp nữa Bếp cũng được xây rất là đẹp Chắn bốn xung quanh bởi thanh gỗ À thì họ nấu xong rồi Bên trong này không có gì hết If in the home an animal has been slaughtered, it can be a goat or a cow. The head and the feet are being cooked inside here. Then the rest part of the meat is cooked at the women's kitchen. Yes, because we, a Maswati, we do not allow women to eat the brain. 
because we have a belief that once a woman eats the brain, she will become more intelligent than the husband. Women are also not allowed even to eat the tongue because we believe that once they eat the tongue, they will become more talkative and disrespect the husband. They are also not allowed even to eat the feet because we believe that once they eat the feet, they will run away, leave the husband. Uh, what are you cooking, Pastor? Beans, those are beans. Beans and rice? No, and pop. Ah, uh, just beans. And pop. Ah. Mm -hmm. <laughs> Thank you. Yes, traditional hospital. It is called Indumba. Traditional hospital. Yes, it is called Indumba. Inside here you find Inyanga Osangoma, the medicine man, the traditional healer. Yes, because most what they use it to predict their future. Such that in case maybe you are suffered with a serious illness and couldn't find the cure, you just get in here and the cure is being predicted. Then we've got this plant with the big leaves. That's the mountain aloe, aloe vera. Ah, uh, I know in, that, yeah. yes. Mm. In case maybe a Moswati have got a stomach problem, they just cut the leaf, just like liquid comes out, mix it with water, they steer, then they drink, the stomach becomes okay. Even if maybe you have a wound, you are paint by fire. Now we're going to go to the hospital. 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 The khả năng là chữa bệnh về kiểu như dạng thầy bói thì đúng hơn đúng thật hello các bạn hãy xem đi đi <cười> bệnh viện người ta bệnh viện nhưng đúng quả thực là nơi mà người ta xem bói người ta chữa bệnh bằng tâm linh chữa bệnh bằng những cái loại thuốc mà người ta có sẵn ở đây ví dụ bằng cây cỏ hoặc bằng những cái thuật tà ma chẳng hạn ở trong đây có cái mùi thuốc rất là nồng rất có nhiều loại khác nhau để có đuôi của một con đây là cái đuôi của con con gì đó các bạn thấy có à Dum San à I'm the medicine man à you a medicine man mm. the doctor yeah doctor we predict the future ah you can predict the future yeah. Fortune, minor sicknesses, mm -hmm. also minor problems you can meet around as you travel. Okay, can you predict my my future? I can predict your future. When we predict your future, we report you to the ancestors, mm -hmm. whereby we use an amount of money. We use 100 rand. We talk about future fortune, minor sicknesses, also minor problems you can meet around as you travel. Ah, uh, okay. Mm. Uh, 100. Yeah. Ah, các bạn thấy mình phải nếu mà muốn thêm thêm bói thì phải bỏ 100 đồng vào đây. Và bây giờ chúng ta hãy vào đây để xem xem là thầy bói này nói gì về lại người chân nhé. Nó khô lắm. Your future is good. You have a very, very good future. Mm -hmm. How good? Your future is good. Yes, but but how? How how you, good? You are not supposed to work. I'm not supposed to work? But you're supposed to do your own business. Oh. You have a very, very good future in businesses. And the relationship in between you and your family, it's good through businesses. You'll be a person traveling countries to countries, dealing with your own business. Oh, really? And you have a very, very good future through businesses. Your ancestors, they are always guiding you. Wherever you are going, whatever you are doing, they are guiding you. You're supposed to have a very good marriage. And that marriage, you're supposed to have two children. These two children, they have a very good future. Because through their studies, they are going to have a very, very good lucky for themselves. Otherwise, healthiness, you are in a very good healthy condition. In a result that you still have a very good life for yourself. Otherwise, as you're traveling, you can be free. No danger, no problem. Your future is good. Thank you very much. You're welcome. Đây những cái thứ mà vị thầy bói này dùng để để bói 
như răng hổ hay răng loại động vật nào đó rồi ốc có một loại ốc các loại ốc rất nhiều loại ốc và một thứ này không biết là thứ gì và trong này có cái có rất nhiều mùi họ đốt một loại hương nào đó rất là nồng như cái loại gia vị của ấn độ là mình nhớ tới ấn độ các bạn thấy vị thầy bói này bói tương lai của lại người chân như thế nào tin được bao nhiêu phần trăm <cười> nhưng mà trải nghiệm khá là hay đúng không ạ độc đáo và đàn ông ở đây có thể lấy bao nhiêu vợ tùy thích ví dụ những cái nhà nhỏ này những gia đình mà đàn ông chỉ có một vợ còn những cái nhà lớn hơn ấy là những nhà mà đàn ông có từ hai ba vợ trở lên If you were found guilty of committing murder, killing people, you were taken up there with your eyes blindfolded, your hands tied at the back. When they at the top, you were forced to jump over that side. Over that side, the cliff is too steep down. There was no way you would survive. Obviously, you die. Because even if you refuse to jump, they will be even some warriors just to poke you with some spears at the back until you fall over that side. Obviously, you die. Your family was not allowed even to take the body to bury at home because they believe that once they take the body to bury at home, the spirits of killing people will still exist in the home. But few bodies laid over at site because the population was too low compared to now. And now, we are no longer practicing such act, but we have normal presence. Mm-hmm. Những thanh niên đã chuẩn bị uh, trình diễn một điệu nhảy và cái trang phục họ mặc được làm bằng lông thật của các loài động vật. Việt Nam. Oh, you know Việt Nam? Yeah. You know Việt Nam? Yeah. What do you know about Việt Nam? Uh, uh, nothing much. Not much. No. But you heard about Vietnam, right? You have yeah, heard about I heard about it at school. Mm-hmm. Yes. Uh, at school? Yes, at school. Ah, okay. What does Vietnam mean? What does it mean? I'm kidding you. Ah, you're kidding me? Yes. Ah, okay. <laughs> Một cách trả hỏi rất độc đáo đúng không ạ? Mình chưa từng thấy có một cái cách trả hỏi nào của quốc gia nào mà độc đáo như vậy. À, Việt Nam. You're from Vietnam. From Vietnam, yes. Okay. You know Vietnam? I don't know Vietnam. You don't know Vietnam. Yes. You, you have heard about Vietnam, right? I have heard about Vietnam. Okay. That's enough. Và trong khu vực này chúng ta chuẩn bị uh, chứng kiến một cái điệu nhảy ăn mừng lễ hội của người dân Swaziland. Và rất may mắn là hôm nay chúng ta đến đây vào ngày Chủ nhật do vậy mà họ thường có những cái buổi nhảy như này vào ngày Chủ nhật. Thế nên đây một cơ hội hiếm có để chúng ta chứng kiến được nhảy truyền thống của người dân Swaziland. Trong một cái khán đài rất là rộng này.
Đây là một góc ngôi làng của họ hay là toàn cảnh của làng của họ các bạn có nghe thấy không? Khi nhảy múa xong về họ vẫn còn hát hò rất là nhiều. Tuyệt đẹp đúng không ạ? 